Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, okay, kita bersama lagi untuk uh, tips pada hari ini. <coughs> okay, hari ini uh, saya uh, nak share uh, bagaimana untuk uh, how to write a problem statement. Okay, kebanyakannya biasanya dalam research kita kita kena ada problem statement, betul lah. Eh? So, jadi research uh, research problem eh biasanya kita panggil sebagai research problem. Okey, tapi uh, banyak yang tidak um, realize sebenarnya <coughs> problem statement ni kita boleh bagi kepada dua part eh. Kita boleh bagi kepada dua part iaitu motivational problem dan juga research problem. So, um, apakah yang dimasukkan dengan motivational problem? dan juga research problem. Okey. Ah uh, seperti yang kita tahu, first kali kita kena identify problems. Okey. So jadi um, okey saya besarkan sikit. Okey, kita kena sebelum kita mulakan research eh kepada uh, novice uh, researchers lah. Uh, sebelum kita nak mulakan research, kita kena ada problem yang clear. Kita kena ada Permasalahan kajian eh, yang clear Ok, uh, jangan ikut-ikut uh, orang uh, So, uh, orang ni buat macam ni, kita pun nak buat uh, research yang sama Ok, kalau boleh sebaik-baiknya uh, Research problem tu datang daripada uh, Motivation problem tu adalah uh, Apa yang motivate you untuk buat research ni Ok <coughs> uh, Untuk lagi mudah Okey, kita start dengan motivation problem. Okey, kalau anda seorang guru, okey. Jadi sebaik-baiknya a uh, motivation problem tu adalah something yang datang daripada you punya own teaching dekat dalam classroom. Okey, kata you cikgu sekolah. So, what motivates you to start uh, the research? Okey. So, katalah um, you nak uh, menggunakan satu kaedah baru dalam uh, teaching and learning. Uh, so, um, ada masalah untuk menggunakan uh, certain teknologi okay? So, jadi motivation problem dia adalah dari segi penggunaan teknologi tersebut lah okay? uh, Macam tu So, jadi start dengan something yang uh, in your own uh, discipline okay? Kalau dia seorang doktor, uh, medical doktor eh? <coughs> So, jadi motivation problem dia adalah something yang Uh, start from dia punya own clinical punya problems okay? Ataupun kalau dia nak go for administration uh, Apa yang dia hadap, hadapi uh, ketika uh, managing uh, hospital for example okay? uh, Itu kalau medical <coughs> Kalau dia engineer <coughs> So jadi um, <coughs> Something yang macam <coughs> Katalah um, dia study <coughs> berkenaan dengan overhang okey overhang uh, sesuatu building okey so jadi uh, overhang tu uh, ada problem lah dekat side dan sebagainya so jadi itu adalah something yang motivate dia untuk memulakan kajian tersebut so jadi amat penting untuk you highlight okey uh, apakah problem-problem uh, yang ada dekat field, eh? your own field okay? Sebelum you nak pergi research problem Okay, sekarang ni apa pula research problem? Okay, motivation problem versus research problem Okay, untuk lebih faham Okay, kedua-dua ni Okay, kita akan ada gap dekat dalam field kita Dan kita ada gap dalam literature Okay So, jadi um, untuk lebih faham Okay, saya untuk kali ni saya je, just nak terangkan this part saja, Okay, saya so, terangkan this part Nanti kita akan sambung ke bahagian kedua Untuk menerangkan dengan lebih lanjut uh, Dia punya uh, sequence dia eh. Ini adalah kita panggil research flows eh. Okay, so jadi um, kalau boleh sebelum nak mulakan kajian tu anda dah clear apa beza motivation problem dan research problem. Okey. Sekarang motivational problems kita dah clearkan tadi. Uh, how about research problems? Okey, research problem adalah gap dalam literature. Okey, ataupun nak kata ini adalah dalam 
body of knowledge. Okay. Dan ini adalah dalam field. Field work eh. Dalam uh, you punya uh, disiplin, dalam you punya uh, lapangan dan juga uh, bidang eh. Bidang masing-masing. <coughs> okay. Um, Kedua-dua ni. Okay. Dia akan bertemu di sini. Kedua-dua ni akan menjadi satu gap. Ha, di sinilah gap ni Okay, gap tu sangat penting Supaya you tahu apa sebenarnya yang you nak propose Menjadi idea baru yang novel Untuk you punya kajian Okay, PhD ataupun master Alright Okay, kita stop kat situ Saya tunjuk contoh dekat sini eh Ini adalah contoh motivational problem Dan ini adalah research problems Okay So, jadi contoh motivation problem saya baca di sini Uh, changes in society, student expectations and technology are motivating university and college faculty and instructors to rethink pedagogy and teaching methods. Okay, the Ministry of Education Malaysia has announced recently that online teaching and technology-oriented pedagogy is a new normal and needs to be adopted in all levels of education. Okay, this is from Ministry of Education Malaysia 2019. However, Architectural pedagogy seems lacking in terms of innovation, especially to cope with the pandemics and adopting adopting online accessibility. Okay, the one yang dalam italic ni, okay, the one dalam italic ni adalah gap eh, ni adalah gap. <coughs> so jadi kita tahu, uh, although Ministry of Education uh, dah promote okay, online teaching dan juga technology oriented pedagogy dalam uh, teaching and learning uh, tapi dalam, uh, in, this is in my field lah, dalam architecture pedagogy uh, kita still kurang eh, innovation to cope with the especially pandemics yang berlaku sekarang ni dan juga to adopt online accessibility <coughs> Okay, uh, alright, so nampak tak? Kemudian baru kita masuk ke research problem. The design subject of an architecture school is the fundamental subject for every architecture student. It is a unique education process that differentiates architecture faculty from other professional faculties. A design subject which often becomes the most crucial subject in the syllabus can also be seen as using open-ended and iterative design ideas that involve multiple critics and evaluation. Alright, the ideas and presentation are presented and evaluated through formal and informal discussion. Kun, 2001. Observation in architecture design studio can relate to the student-centered learning characteristics such as project-based learning by Bell, 2010. Case-based learning, Cifuentes, Mercer, Alvarez and Betati, 2010. And complex learning process as described by Lin and Hanafin, 2016. Okay, kemudian kita lihat sekali lagi, although various studies on the adaptability of this concept in education have increased, there are little to no studies conducted for the benefits of studio-oriented education from a design studio perspective. Alright, alright, nampak tak? Dekat sini, <coughs> kita akan gabungkan, okay, kita akan gabungkan kedua-dua gap ni. <coughs> alright. Gap ni dan gap ni akan jadi gap yang di atas ni. Eh. Dia akan bercantum di sini. So, jadi <coughs> kita mendapat uh, dekat sini, kita boleh nampak sebenarnya um, kita punya ataupun research ini akan menjurus kepada innovation. Okay, something to do with innovation dan juga adaptability okay, dan juga Studio Oriented Education. Alright. So, jadi research ni akan menggabungkan gap di dalam motivation problem dan juga research problem menjadi satu. Okay. That's why dia, dia menjadi satu di sini. Eh. Dia jadi satu gap di sini. Sebab kita menggabungkan antara research problem dan juga motivation problem. Alright. So, jadi selepas kita sudah um, ada gap tersebut Barulah kita akan ada yang kita panggil sebagai POD. Okay. Apakah itu POD? <coughs> POD adalah point of departure. 
Okay, point of departure ni adalah seperti juga objektif kajian kita eh. Okay, therefore, biasanya kita akan buat therefore. Therefore, this research, okay, assuming ni adalah PhD you. This research will <coughs> produce a new um, methodology of studio teaching and learning okay that um size in online and okay kita ambil balik yang tadi tu um and technology oriented pedagogy okey assume lah contoh lah eh. ni sebagai contoh saja okey so jadi saya besarkan sikit <coughs> alright so jadi um, inilah sebenarnya apa yang kita nak buat uh, bagi um, menyatakan apakah objektif kajian kita secara general okey so jadi basically <coughs> Sorry, <coughs> hasil daripada kedudu gap ini kita akan menghasilkan satu metodologi of studio teaching and learning yang akan emphasize dalam online and technology oriented pedagogy. Okay, that's it. Okay, uh, itu saja untuk hari ini. Uh, semoga uh, anda dapat sedikit uh, idea bagaimana untuk um, uh, menulis ya, problem statement ataupun masalah permasalahan kajian. Uh, kajian anda. Okey. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi next uh, next time. Bye.